السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني شعبة التعليم الزراعي يسعدنا النهاردة نلتقي بكم في أولى حلقاتنا لمراجعة عامة على منهج اللغة الإنجليزية جريد 2 My dear students for agriculture schools we are happy to be with you today to introduce our final revision for the exam وبسرعة إحنا مع بعض النهاردة هنستذكر أهم النقاط الموجودة from unit 1 to unit 3 بنعمل ريفريش ليك بنفكرك بالكلمات المهمة اللي انت درستها في الوحدات وبنشوف مع بعض كده مع بعض أول الايه الكلمات نشوف هنا ايه شوف معايا هنا بيقول لي remember your vocabulary remember your vocabulary الكلمات الهامة دي مع بعض عايزين نفتكرها store house office store house office يعني مكتب الايه المخزن في عندنا في المزرعه باكينج يونت باكينج يونت اللي هو وحده التعبئه الموجوده جوه عند حضرتك في المكان كليننج يونت كليننج يونت انا عايزك تتفكر معايا كويس الكلام ده كله انت خدته هنفتكره مع بعض Cleaning unit اللي هو وحدة التنظيف اللي احنا put our rubbish in this unit بننظف الأماكن بتاعتنا المزرعة وكل مخلفاتنا بنحطها في الكليننج يونت عندي dairy dairy اللي هي المنتجات الألبان اللي بتخرجها من المزرعة garage garage اللي هو الجراج اللي حضرتك put our tracks in it بنحط فيه العربيات والشواحن والجرارات موجودة فين في الجراج بنشوف كلمة كلمة مع بعض كده green house green house واضحة جدا من الصورة green house يعني الصوبة الخضراء اللي قدامك دي cow shed cow shed حظيرة الأبقار اللي احنا بنربي فيها الأبقار ويكون موجود فيها الأعلاف والرعاية التامة للحيوان ويت واضح جدا ويت ات از اور برودكتس القمح بنزرع طبعا القمح تو ايه ميك اور بريد وده اهم منتجاتنا الزراعيه اونيونز اونيونز البصل بوتيتوز بوتيتوز يعني البطاطس شوجر كان شوجر كان قصب السكر هورسز هورسز الأحصنة burn burn to put animals in the burn يعني حظيرة الحيوانات any farm has a burn هنفتكر كلمات أكتر مع بعض ونشوف energy energy يعني الطاقة you need energy to do your work in the farm You need energy to practice any physical work. You need energy to go and come. Energy يعني الطاقة. أنا عايزك تحفظ الكلمة في أكتر من معنى وأكتر من سياق علشان لما تجينا في الاختبارات وفي الامتحانات يبقى أنت حضرتك تقدر تجاوب عليها أو تقدري تجاوبي عليها بسهولة. ما نحفظهاش ككلمة صماء لكن احفظها جوه جملة وفي أكتر من جملة. Energy الطاقة. Beef, okay, the lamb, the bakery, rice, the oars, peanut, the is the cuts or the pieces of hen, grates, grates, and we repeat it a lot. Grates in the examinations, grates comes with the meaning of grades, and comes with the meaning of the grades, grade two, grade one, minerals, the stones or the minerals that are in the soil or in the water, nutrients. نيوتريشس اوكي يعني التغذية الصحيحة عندي كلمة انكريز انكريز ذا فيرب مش ايه مش ناون انكريز وي ماست انكريز اور برودكتس اوف ويت احنا لازم بنزود الانتاج بتاعنا من القمح تو فيس اني فود شورتج اوكي يبقى ده انكريز فيرب وعندنا الفعل عكسه هيكون معانا بعد شوية اللي هو ديكريز يعني بيقل اوكي عندي هنا معايا illness okay illness الأمراض any crops المحاصيل الزراعية عندنا كلها بتصاب مثلا بعضها بالأمراض يبقى ده اسمه illness أو disease refrigerated 
ريفريجريتد اللي هو المجمد صفه من الصفات اللي احنا محتاجينها I need to make my products always refrigerated. Refrigerated to be it safe. المنتج بيكون refrigerated أو safe. Okay. معنا جدا علشان حاضر يوصل لإيه للمستهلكين consumers. Okay. Our consumers to be safe. Okay. يبقى livestock. Livestock اللي هو means as cattle. اللي هو زي المواشي cows, goats, sheep, all of this are livestock. Light, light بتيجي بمعنى ضوء انت شايفه light وممكن light بتيجي بمعنى شيء خفيف I can carry it because it is light. و light ممكن تيجي بمعنى ضوء النهار okay. Farmers go to work okay or farmers go to fields or go to farms. In light of the dawn, مع ضوء النهار, مع ضوء الفجر, we go to our farms. بنشوف كلمة rich. Rich means غني. Okay. You can say a rich man, رجل غني. Okay. وعندنا ممكن نقول rich farm. المزرعة بتاعتنا غنية. Our products, منتجاتنا كويسة جدا. Rich quality. الجودة بتاعتنا عالية جدا. يبقى كل ده يتناسب مع كلمة Rich, okay. لو إحنا قلنا على الصويا الأحيانا ممكن نقول rich صويا يعني fertile يعني خصبة التربة ممكن تقدم لنا أحسن وأحسن في الإيه في الجو. عندي كلمة compare to. Compare. Compare means يعني يقارن, okay. يبقى compared to مقارنة ب. Okay. ممكن تقول our farm this year, okay, compared to the last year, مقارنة بالعام الماضي. Our crops, المحاصيل بتاعتنا, compared to the last year crops, we need to make our farms modern and modern. Why? To compare us with another countries. لو أنا بقارن دولة بدولة, يبقى أنا بعمل compare to. So Egypt develop our farms, develop our agriculture field. بنطور المجال الزراعي, بنطور الإنتاج الزراعي, بنطور المزارع بتاعتنا compared to the past. مقارنة بما كان فين في الماضي. بص معايا كمان على كلمة عندي هنا كلمة yield. Yield يعني الإنتاج الخارج من الحقول أو الإنتاج من المحصول بنسميه Yield بعدها على طول في كلمة تانية لو أنت شايفها معايا هي اسمها Production Production هقف شوية مع كلمة Production ممكن وأنت في الامتحان بتشوف أكتر من شيء للبرودكشن بشوف الفعل Produce Produce يعني ينتج أقول We need to produce More and more. محتاجين ننتج أكتر. يبقى أنا عندي الفعل بتاعي produce. طيب ال producer اللي هو أنت حضرتك لو أنت صاحب المزرعة أو صاحب الشركة صاحب المنتج اللي بينزل في السوق يبقى بنسميك producer. Okay. Famous producer, small producer, big producer. طيب لما بيكون عندنا إنتاج كتير بنسميه Production. Production بتساوي كلمة إيه؟ Yield. Yield و Production اللي هو الإنتاجية اللي إحنا وصلنا لها من المحصول أو من المنتج بنسميها Production. هنشوف بعد كده عندي كلمة Crops. الكروبس المحاصيل الزراعية المختلفة وإحنا ربنا الحمد لله من علينا في مصر We have good weather عندنا طقس جميل جدا مختلف many different seasons طول فصول السنة So Egypt has different crops all the year يعني إحنا في مصر بنتمتع بوجود الفاكهة طول الوقت بعض المحاصيل طول الوقت لكن في دول تانية محرومة من وجود بعض هذه الكروبس يبقى كروبس يعني محصول اللي احنا بنزرعه في الارض لكن اليلد اللي هو الناتج from our crops ركز معايا بعد كده بنشوف كلمة export export if you want to sell your production لما بتيجي تبيع البرودكشن بتاع حضرتك البرودكشن للدولة يبقى احنا كده بنعمل export 
اكسبورت هيصدر انا بقول لك ركز واحفظ الكلمه في معناها علشان تقدر تستخدمها وانت بتحل الامتحانات ان شاء الله يبقى كلمه اكسبورت اي اكسبورت توميتوز اكسبورت كوتون اكسبورت اني برودكشن انا بصدر سيل فروم ايجيبت تو انذر كانتري سند اور كروبس تو نيو ماركت وده هدف كبير جدا ان احنا بنكون دوله مميزه ومصدره يبقى ده ايه اور اكسبورتس اور اكسبورتس شود انكريز دايما بنشتغل وبنتمنى ان الصادرات بتاعتنا تزيد طيب عكس كلمه اكسبورت اف اي نيد سمثينج فروم اوت اي نيد سام برودكتس يبقى اي نيد تو باي يبقى هناك كنا بنقول سيل سمثينج لكن هنا I want to buy something means okay I import or export أيوة عايز حد يقول لي الفرق اه قلنا export هيستورد uh, export هيصدر و import يعمل ايه يستورد اوكي okay. يبقى ده export و import عندي كلمة plenty of plenty of يعني كثير من وده المتنوع من المحاصيل الزراعية عندنا مختلف جدا اوكي okay. بنشوف مع بعض study your grammar بنفتكر مع بعض ال grammar rules وبنبدأ من أول unit 1 وكان عندنا verb to be أكيد جدا verb to be ده شيء سهل خالص أنا بفكرك بيه وهو بيشتغل معاك to make more sentence verb to be means يكون be معناها أكون وبتتكون من ثلاث أشياء اللي هو am أو is أو are يبقى أم معناها يكون وإز معناه يكون وآر معناه يكون لما باجي أشتغل فكون الجملة بتاعتي أنت عارف كويس جدا إن سنتنس إن إنجليش نيد ثري مين سينكس الجملة عندنا بتحتاج كم شيء؟ تلات أشياء اللي هو السبجكت والفيرب والأوبجكت هنا عندي فيرب تو بي يبقى ده الفعل موجود لما أجي أكون جملة محتاج الفاعل ومحتاج الفعل بتاعي ومحتاج المفعول أبسط جملة ممكن تكونها هتقول I تاخد am ولا is ولا are أيوة أنا سامع حد بيقول أهو أه برافو يبقى ال I كضمير برونون I بمعنى أنا مفيش حد يقول لي I am يعني أنا لا I يعني أنا و am يعني أكون يبقى I am a farmer I am a teacher I am in the farm أنا موجود في المزرعة I am in the field أنا موجود في الحق يبقى هنا البرونونس I يعني أنا هياخد am ولا is ولا are أيوة شطار هياخد am وبعد am بجيب المفعول بتاعي بيكون الاسم اللي أنا عايزه أو ال adjective يعني إيه adjective يعني صفة يعني ممكن تقول I am tired today أنا تعبان اليوم I am busy أوكي okay. أنا مشغول I am free أنا عندي وقت فاضي يبقى أول حاجة الـ I هتاخد إيه معانا؟ برافو هتاخد آم I am وهكمل الجملة بتاعتي أوكي؟ ممكن تركز ها تجيب مثال برافو عليك هتقول عن نفسك إيه؟ I am a student أنا طالب I am in agricultural school أنا في مدرسة زراعية طب أنت في سنة كام؟ What grade؟ برافو هقول I am in grade 2 I am in grade 2 وإن شاء الله السنة اللي جاية ممكن تقول عن نفسك I am in grade 3 يبقى ده أول حاجة في آم بعد كده بشوف إيه is is معناها يكون برضو ركز معايا يبقى الآم يكون و is يكون و are يكون طب إيه ال is إمتى هستخدم is هستخدم is with pronouns pronouns يعني الضمائر he or she أو it يعني أنا ممكن أقول دلوقتي ده أخويا أو ديت أختي يبقى هقول هي أور شي يعني إيه هي؟ أكيد أنت عارف وحافظ هي يعني هو يبقى هي تاخد آم ولا هي تاخد إز؟ لا بسرعة هنقول هي إز هي إز ماي براذر أوكي ممكن تقول على أستاذك هي إز ماي تيتشر هي إز ماي فاذر يبقى هي مع الإيه؟ مع الميلز for boys بنقول ايه مع الاولاد والذكور والرجال بنستخدم هي طيب she she is my sister هي اختي she is my wife هي زوجتي she is my teacher هي معلمتي في الايه في الفصل يبقى الهي بتاخد is والشي بتاخد is او replace them with noun 
يعني مش لازم في كل مره يكون هي او شي حضرتك لو انت استبدلت هي لو جالك في الامتحان مثلا احمد لو جالك في الامتحان ذا فارم المزرعه لو جالك في الامتحان منى نهى الاسم اللي بيساوي الهي او الشي برضو بياخد از يعني انا ممكن اقول ماي سكول كده جبت مدرسه المدرسة دي هتاخد از ولا ام؟ احنا خدنا ام مع اي بس، لكن المدرسة ده اه غير عاقل اللي هو بيساوي ات، اه ات بتاخد ايه؟ از، يبقى ماي سكول از نير مدرستي اوكي قريبة من البيت، ممكن تقول ماي فارم المزرعة بتاعتي از نيو، نيو يعني المزرعة لسه جديدة جدا، ممكن تقول ايه؟ It is new farm. يبقى هنا دلوقتي بتكلم عن is مع ايه؟ مين يفكرني؟ ايوه is مع هي او شي او ايه؟ او ات يبقى الام مع الاي والاز مع هي او شي او ات. بص معايا كده نشوف الجزء الثاني من verb ايه؟ to be. اه طب ما انا عندي حاجه اسمها ار اللي هو بمعنى يكون اه يو لما باجي اكلمك كده اقول لك يو ينفع اقول لك يو از انت تكون طيب ينفع اقول وي مع بعض ونقول از ويبقى انا كده عملت فيرب تو بي لا احنا قلنا ام معاها اي واز معاها كام هي اور شي اور ات يبقى كده كام ضمير ها فور اربع ضمائر همت معاك يبقى باقي عندك كام ثري كل الضمائر الشخصية اللي احنا بنشتغل عليها في الانجليزي اللي هو انت ممكن تعمل بيها جملة بسيطة خالص ضمائر الشخصية اللي بتكونوا فاعل في الجملة دول سبعة بس خدنا الاي والهي والشي والات يبقى اربعة باقي معانا كام ايوة باقي معانا تلاتة مين حافظهم اول واحدة فيهم اللي هو انت ايوة انت اوكي وانت كمان طب وانتم كل ده بنسميه يو يو يعني انت او انتم هقول يو از لا هقول يو ار اوكي يو ار ماي دير ستودنتس انتم طلابي الاعزاء ممكن بتقول يو ار ان جريد 2 انتم في الصف الثاني الزراعي طب لو بنتكلم كلنا مع بعض هقول وي وي معناها نحن انا وانت وكل الفريق بنقول وي ويبقى وي ار وي ار نحن نكون وي ار ان ذا فارم احنا في المزرعه وي ار ان ذا ستوديو احنا في الاستوديو وي ار جوينج تو ذا ماركت احنا رايحين السوق يبقى كل ده هيتكون جمله معاك بام او از او ايه او ار برافو ام او از او ار معناهم يكون وشفنا الضمائر بتاعتهم الاي اي يعني انا هي يعني هو شي يعني هي ات يعني هو او هي لغير العاقل يعني مثلا ده الم اهوت هتقول عليه ايه هتقول هي ينفع هتقول شي لا لازم اقول عليه ات يبقى ات از ات ايه از يبقى هو او هي لغير الايه العاقل وار اللي هي يكون للجمع وي ويو وذي اوكي هنشوف مع بعض جزئية تانية في الجرامر عايزك انت كده تعمل ستوب اند تشيك اقف معايا وحاول تكمل الجمل دي كده لو انا قلت لك اي ان ذا فارم اي ان ذا فارم هتحط هنا ايه انا مش هحلها لك اهو سايبك انت تفكر وتحلها لوحدك كده امسك قلمك بسرعة وحاول تكتب ايوه الاي يبقى اي ام ان ذا فارم برافو اي ام ان ذا فارم انا في المزرعة طيب هي هي يبقى ايه is my brother هي is my brother لكن وي يعني ايه وي وي يبقى نحن وي ار هابي فارمرز وي ار هابي فارمرز نحن ايه فلاحين سعداء جدا هنشوف مع بعض ال present simple tense وكلمة present simple tense يعني زمن المضارع البسيط وده من أشهر الأزمنة وأهم الأزمنة اللي أنت بتستخدمها هتستخدم ال present simple إن شاء الله لما نيجي ناخد ال writing how to write a paragraph لما تيجي تكتب paragraph how to send an email لما تبعت ايميل من مزرعتك لمزرعة تانية لما أنت عايز تعبر عن وظيفتك عن روتينك اليومي بتصحى الساعة كام بنبدأ شغل الساعة كام هتنتهي الساعة كام يبقى كل ده اسمه 
بريزنت سيمبل يعني ايه بريزنت سيمبل يعني زمن المضارع البسيط زمن المضارع البسيط اكسبريس اباوت فاكتس اور هابتس يا اما عندك فاكت بتتكلم عنها فاكت يعني حقيقه يا اما عندك هابتس هابتس يعني عادات بتحصل معاك كل يوم يعني ايه فاكتس يعني دلوقتي لو انا قلت لك الشمس بتيجي منين من شرق ولا من غرب يبقى ده اسمه فاكت هقول ذا صن ذا صن ادي الفاعل بتاع الجمله ومحتاج فعل يبقى الفعل ده هنا هيكون في البريزنت ايه سيمبل ذا صن كامز فروم ذا ايست اور ذا ويست ايوه يبقى ذا صن كامز فروم ذا ايست دي حقيقه احنا دلوقتي بنشرب ايه يعني احنا لو ما شربناش ايه هنموت وي درينك ووتر وي درينك ووتر نحن نشرب المياه الانيمالز والكاوز والتريز والبلانتس والانسان كلنا محتاجين الايه الووتر يبقى وي نيد ووتر نحن نحتاج الايه الماء يبقى دي جمله بريزنت سيمبل اوكي اي نيد ووتر اوكي ماي انيمالز ريد ووتر وبرده الحيوان محتاج الميه ماي بلانتس نيد ووتر والنباتات بتاعتنا تحتاج المياه يبقى كل ده بنسميه جمله ايه حقائق او الايه الفاكتس فاكتس يبقى حقيقه هحطها في اي زمن لازم اكون عارف وفاهم يعني ايه بريزنت سيمبل تنس زمن المضارع البسيط طيب ويعني ايه العادات اللي هو every day life every day life الروتين اليومي بتاعك انت بتعمل فيه ايه انا مش عايز اديك امثله كتير ولكن عايز تفتكر معايا بسرعه ال every day life I get up I get up at 6 o'clock بصحى الساعة 6 I go to work at بروح الشغل الساعة كام I start my work ببدأ معاملي الساعة كام يبقى انت لما بتعبر عن روتينك اليومي هيكون الجملة بتاعتك فين في ال present symbol ال present symbol tense for habits or facts لما بنتكلم عن المزرعة بتنتج ايه بتنتج خضار ولا بتنتج فاكهة يبقى هنا هنقول جملة حقيقة ثابتة قدامك اهي يبقى كل ده محتاجين نعرف يعني ايه present symbol نشوف مع بعض في البريزنت سيمبل بيقول لي كمان انت ممكن ديسكرايب بريمننت سيتويشن بتوصف موقف اوكي دائم جدا بيحصل معاك بصوره دايمه يبقى هيكون في البريزنت ايه سيمبل شوف معايا المثال ده هنا كده وي جرو بوتيتوز ان ايجيبت فين فاعل الجمله السبجكت اللي بيعمل الجمله وي اللي هو نحن وهنا جرو اه الفعل يبقى وي جرو بوتيتوز ان ايجيبت بنزرع محصول البطاطس فين في مصر طيب دلوقتي انا بتكلم عن حقيقه ولا خيال لا حقيقه وده موقف دايما محصول مشهور عندنا محصول البطاطس وبيتكرر يبقى انا هحط الجمله في البريزنت سيمبل عشان كده قلت وي ممكن نشيل وي ونقول ايجيبشنز المصريين ممكن نشيل كلمه ايجيبشنز ونقول فارمرز ان ايجيبت الفلاحين في مصر شغل دماغك في الجمله باكتر من شكل واكتر من ترتيب علشان في الامتحان ما تبقاش انت خايف او محتاج حد ايه يفسر لك حاجه ممكن اقول فارمرز جرو بوتيتوز ان ايجيبت ايجيبشن فارمرز جرو بوتيتوز يبقى ده كان المثال الاول نشوف المثال الثاني مثلا بنقول فارمرز جرو شوجر كان ان ابر ايجيبت فارمرز الفلاحين ونفس الفعل اهو جرو شوجر كان ان ابر ايجيبت ابر ايجيبت يعني في صعيد مصر بنزرع قصب السكر فين في صعيد مصر طيب بنشوف المثال الثالث وي درينك ميلك يبقى الفاعل بتاعنا وي درينك ميلك افري داي بنشرب اللبن كل يوم وبهنا بنشوف الفاعل لو كان معايا هي or she or it طيب انا دايما قلت وي وقلت يو وقلت اي حطيت الفعل عادي جدا طب انا احيانا بتحصل معايا مشكله لو كان ضمير الفاعل اللي هو المفرد الغائب هتكلم عن حد مش موجود ففي الوقت ده اوعى تنسى ان انا بضيف للفعل ايه اس يعني بقول اي درينك اي درينك انا بشرب لكن لو قلت هي اقول هي درينك لا هقول هي درينكس حطت لها ايه 
اس اكيد فاكر المعلومه دي خدتها من زمان جدا وانت صغير يبقى هي درينك كيس على طول احط الفعل ايه اس ولو كان الفعل اخره ايه اخره او او اخره سي اتش او اس اتش او اكس بضيف له اي اس زي ايه كده مثلا زي عندي كلمه واتش يعني ايه واتش واتش يعني يشاهد دلوقتي لو انت هتقول انا عن نفسي يبقى اي واتش تي في دي جمله بريزنت سيمبل اي واتش تي في افري داي اي واتش تي في ات نايت طب لو شلنا الاي وجبنا ضمير تاني جالك في الامتحان على شكل اختياري او تختار وقال لك شي يبقى شي واتش ينفع؟ لا طب احط لها اس بس ينفع؟ لا قال لي خلي بالك دي اخرها ايه؟ اخرها سي اتش واتش دبليو اي تي سي اتش اخرها سي اتش يبقى اضيف لها ايه؟ اي اس طيب ما انا عندي فعل تاني ممكن يكون اخره واي انا بفكرك بسرعه معايا اهو لو الفعل كان اخره واي زي مثلا كاري يعني ايه كاري يحمل اخرها واي الواي دي قبليها حرف ايه ساكن ولا متحرك هتقول لي يعني ايه ساكن ومتحرك الانجليزي كله ساكن كل الانجليزي ساكن ما عدا كام 5 فاولز خمس حروف اللي هم الاي والاي والاي والاو واليو يبقى أول ما أشوف حرف الواي، حرف الإيه؟ الواي، هلقاه مثلا أهو لأن أنت مش عارف الواي، أهو، ده كده حرف الإيه؟ الواي، أنا عندي الواي قبليه حرف إيه؟ ساكن ولا متحرك، لو قبليه حرف ساكن يبقى بنشيل الواي وأحط أي إي إس، كل ده في حالة إيه؟ زمن البريزنت سيمبل تنس، زمن البريزنت سيمبل تنس، أنت فاكر كنا بنتكلم عن البريزنت سيمبل تنس ليه؟ علشان نعبر عن الحقائق او العادات. تعال معايا شوف الامثله لو كان فيها هي او شي او ات. نشوف مع بعض. هنا بيقول لي هي جروس ويت، هي جروس ويت اللي هو الايه؟ القمح. هنا هي الفاعل رحت حاطط للفعل هنا ايه؟ اس، اوكي؟ طيب هي ووترز. هي ووترز ذا بلانتس هو يروي النباتات. كلمة ووتر فعل بمعنى يشرب وفعل بمعنى يروي، لو أنا دلوقتي I want to water يبقى أنا عايز أشرب، لكن I want to water my planets يبقى أنا بسقي الزرع عندي، بسقي إيه النباتات الموجودة يبقى ووتر بتيجي بمعنى ماء وبتيجي فعل بمعنى يش يسقي الإيه النبات. عندي هنا she gets milk from cow. She gets milk from cow بت ايه بتحصل على الالبان من البقرة. It rains 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 هنا دي جملة ايه حقيقة. It rains in winter تمطر شتاء. بيقول لي the vet takes care of animals takes care of animals اللي هو مين الفيت؟ فاكر معايا؟ ايوه الفيت اللي هو الطبيب البيطري عندك في المزرعة او ممكن احيانا بتجيبه في البيت. Why? To take care of my animals بيهتم بالحيوانات او بيعمل رعاية خاصة للحيوان يبقى I need a vet كل ده كان في ال present simple tense اللي هو زمن المضارع البسيط طيب احنا شفنا الشكل بتاعه دلوقتي انا معايا كلمة negative of present simple negative يعني النف يعني ايه بتنفي فعل انت دلوقتي بتقول I work وفي حاجة تانية ممكن تقول I don't work انا مش بشتغل ممكن تقول we grow نحن نزرع وفي حد غيرنا تاني مش بيزرع يبقى they don't grow ده اسمه النيجاتيف نيجاتيف في البريزنت سيمبل عندنا حاجتين بننفي بيهم الفيرب ركز بننفي ايه بننفي الفعل في البريزنت سيمبل باتنين بس ايه هما بدونت او بدزنت don't يعني لا و doesn't يعني لا طب امتى هجيب don't و امتى اجيب doesn't ركز عليك اهو وانت بتحل ان don't و doesn't لازم يكون بعديهم الverb in بعديهم فعل مش بعديهم اسم ولا بعديهم صفة لان ده مش بيجي بعد don't او ايه او doesn't شوف معايا كده في المثال بنقول we grow tomato in our grandfather's farm نحن نزرع الطماطم في مزرعة جدي هنا كلمة grow يعني بينمو او بنزرعها 
طيب انا عايز اعمل نيجاتيف للفعل ده يبقى هقول وي دونت جرو يبقى كلمة وي الفاعل اهو جرو طب لما في يبقى وي واجيب بعديها دونت وبعد دونت يجي الفعل فين في المصدر اللي هو جرو يبقى ركز معايا بس زي ما انت شايف اهو اي ووي ويو وزي هيجي بعديهم دونت والفعل فين في المصدر يعني لما اتكلم عن نفسي اي لايك طب لو انا مش بحب يبقى اي دونت لايك I don't like أنا لا أحب آه طب يو يبقى برضو هقول يو دونت لايك طيب وي يبقى برضو وي دونت لايك هقولهم مرة تانية I وي يو ووي وزي بعديهم نجيب إيه؟ نجيب دونت وبعد دونت بنجيب الفعل في الإنفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر طيب يا مستر ما إحنا إحنا قلنا إن الضمائر ديت سبعة أنت كده دلوقتي جبت أربعة بس هنرجع ندور على الثلاثة بتوعنا اللي دايما ماشيين مع بعض اللي هو هي وشي وإت ما تنسهمش دايما هي وشي وإت أما نحط للفعل إس هي وشي وإت لما نحط للفعل إي إس لما نيجي برضو ننفي هنحط إيه هي وشي وإت بياخدوا حاجة تانية خالص غير دون هياخدوا إيه دازن هناك قلنا برضو مع إز هي وشي وإت دايما الثلاثة دول ليهم شغل خاص لوحديهم في البريزنت ايه سيمبل يبقى في عمرك ما تقول هي دونت او شي دونت لا لما تيجي هي او شي او ات هنقول ايه هنقول دازنت بص معايا كده في شوف المثال ده هنا بنقول دلوقتي مع بعض هي او شي او ايه او ات بلس دازنت بعد doesn't هيجي الفعل فين؟ في الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر، ركز ان الفعل بيكون في المصدر يعني غير مضاف له اي شيء. She makes cheese. She makes cheese يعني هي تصنع الجبن. الجملة ديت فين الفاعل بتاعها؟ عندي she والفيرب makes والأوبجكت المفعول الأصلي بتاع الجملة بتاعتك اللي هو اتشيز علشان وانت بتكتب تعد وما تتلخبطش فاعل وفعل ومفعول تقدر تعمل جملة صحيحة وبسهولة جدا وتكون واثق في نفسك ان انت مش غلطان طيب لو انا عايز اعمل نيجاتيف للجملة دي يبقى she doesn't make cheese she doesn't doesn't يعني لا she doesn't make cheese هي لا تصنع الجب يلا بسرعة مع بعض انا عايزك تكمل هات ورقتك وقلمك واشتغل انا مش بحللك علشان انت يكون لك دور معي complete with don't ولا doesn't العملية سهلة قدامك خالص اهي هفكرك بيها تاني لما بان في الجملة بحتاج ايه بحتاج اتنين وفي اي زمن في زمن البريزنت سيمبل زمن البريزنت سيمبل يعني المضارع البسيط النيجاتيف بدونت او بايه او بدازنت طيب دونت بتاخد ايه يلا مين حفظهم دونت هتاخد اي ويو ووي وزي بياخدوا ايه بياخدوا دونت وبعد دونت نجيب الفعل فين في المصدر طيب انا عندي هي وشي وات هياخدوا ايه هياخدوا doesnt وبعد doesnt هيجي الفعل فين في المصدر يعني ايه فعل في المصدر يعني infinitive of the verb يعني مش اخره اس ولا اخره اي اس ولا في اي اضافه هو كده بصورته الطبيعيه بس فين في النيجاتيف فورم نيجاتيف فورم صيغه النفي انت بتقول لا ما عملتش كده ما اكلتش ما شربتش ما روحتش المزرعه ما انتجتش ما رويتش الزر كل ده يو نيد تو يوز نيجاتيف فورمز ان بريزنت سيمبل يلا بسرعه اكتب كده معايا وشوف هنا وي وي ايت فيش اه الجمله دي حقيقه ولا عادة؟ اه انا اكيد اهي عادة بتاعتي ان انا مش باكل الايه؟ السمك. طيب الفاعل هنا عندي وي ياخد دونت ولا ياخد دازنت؟ ايوه انا سامع حد بيقول اهو ايوه يبقى الوي على طول معاها دونت. وي دونت ايت فيش. وي دونت ايت فيش. اوكي كتبت. طيب نمبر تو بنشوف مع بعض هنا جاب احمد. لو انت فاكر انا قلت لك ان الضمير الفاعل ممكن نحل محله بايه؟ باسم، يعني مش كل الجمل في الامتحان هيكون فيها هي وشي وات واي، لا انا ممكن اجيب 
نيم النيم اللي هو احمد محمد سكول تيتشر ذا باس ذا فارم ذا هورس يبقى برضو الجمله بتمشي طبيعيه جدا وده سبجكت الايه الجمله الفاعل بتاعنا بنشوفه هو مفرد ولا جنب لو كان مفرد غائب يعني بيساوي هي او شي او ات يبقى هياخد ايه هياخد دونت ولا دازنت ها مش سامع ايوه برافو يبقى قالت ايه دازنت طالما هو بيساوي هي بص معايا في المثال احمد جو تو سكول يبقى احمد دونت ولا دازنت ممتاز يبقى احمد دازنت جو تو سكول ركز معايا في المثال نمبر 3 فارمرز يعني ايه فارمرز فارمرز يعني المزارعين الفلاحين اوكي دونت ولا دازنت جيت اب ليت جيت اب ليت يعني هيصحى ها بدري ولا متاخر لا بيصحى متاخر ليت ليت يعني متاخر طيب في فلاح بيصحى متاخر اكيد طبعا نيفر مستحيل ابدا يبقى انا عندي هنا كلمه فارمرز تاخد دونت ولا تاخد دازنت اه في حد سمعه بيقول دازنت لا طبعا غلط دازنت ما ينفعش ليه لان كلمه فارمر هنا مش فلاح واحد راح حط لنا فيها ايه اس يبقى ده جمع بلورال يعني جمع مش اسم واحد مش وان مش بوي لا ده بويز مش مان لا ده من اوكي مش فارمر لا ده فارمرز يبقى الجمع هنا هيعامل كانه يو او وي او زي ركز وانت بتقرا الجمله علشان ما تتخدعش في السؤال يبقى هنا بيقول لي كلمه فارمرز الفلاحين اه على طول معاها كلمه دونت اوكي فهمتها كده دلوقتي اللي انت قلت دازنت لا طبعا مش هتبقى دازنت هتبقى دونت المثال نمبر 4 شي work at school she work at school she works in the farm with her husband هي بتشتغل فين في المزرعه مع جوزها يبقى هي بتشتغل في المدرسه اكيد لا طبعا يبقى اجيب شي تاخد دونت ولا دازنت ايوه واضحه جدا الشي بتاخد ايه الشي بتاخد دازنت وخلي بالك لو شلت شي وجبت حاجة بتساوي شي يعني لو شلت شي وجبت هدى منى صفاء هند اي اس لو جبت ذا وومن المرأة ذا جيرل اوكي البنت يبقى كل ده هيساوي شي يبقى برضو هناخد دازن بنشوف مع بعض في المثال اللي بعد كده بيقول لي اي سبيك فرنش فرنش يعني اللغة الفرنسية طب الاي دي اللي هو انا اي تاخد دونت ولا دازنت يبقى اي ايه اي دونت سبيك فرنش انا مش بتكلم فرنساوي طيب ذي ذي يعني ايه يعني هما يبقى دونت ولا دازنت ايوه ذي دونت كده بيكون البريزنت سيمبل اكيد انت مفروض حفظته ومش هتغلط فيه بريزنت سيمبل يعني جملة بسيطة جدا فيها سابجكت فاعل وفعل ومفعول ولما اجي انفي الجملة بحط معاها دونت او دازنت دونت او دازنت اوكي اللي هو النيجاتيف فورم دونت او دازنت اي ووي ويو وذي معانا دونت هي وشي وات معاها دازنت اوكي هنشوف مع بعض حاجة تانية ال present continuous present continuous اللي هو زمن المضارع المستمر بيتكون من subject و am او is او are plus verb plus i n a g وده سهل جدا ال present continuous على طول ان خدنا ال present simple علشان اعبر عن اوكي بعبر عن شيء بيحصل اوتوماتيكلي او بيحصل عاده لكن النهارده بعبر عن شيء يحدث الان يحدث حالا دلوقتي يبقى بجيب اي الاي بتاخد ام ولا از ولا ار يبقى اي ام يبقى اي ام واتشنج تي في ناو يبقى دلوقتي شغال ممكن اكون بشرب اي ام درينكينج اوكي ممكن اكون بكتب يبقى اي ام رايتنج يبقى انا هنا جبت الفاعل بعد الفاعل ام او از او ار حطيت للفعل اي ان اي جي اوكي ده بنسميه البريزنت كونتينس بنشوف الامثله مع بعض تو اكسبريس اباوت ريال اكشن حدث بيحدث الان اور تيمبرري سيتويشن او موقف مؤقت اكزامبلز ام واتشنج تي في 
I'm watching TV يعني أنا بتفرج على التلفزيون She is making the lunch She is making the lunch means now الآن They are feeding the cows They are feeding the cows يطعم الأبقار أو يطعم الحيوانات الآن مش بتكلم عن حقيقة بتكلم دلوقتي طيب النيجاتيف أيوة ركز معايا في النيجاتيف لأن إحنا قلنا في البريزنت سيمبل كنا بنجيب دونت أو دازنت النهاردة هنا النيجاتيف بتاعنا سهل جدا الآي بتاخد أم ولا إز ولا آر الآي بتاخد أم أوكي يبقى لما اجي فيها اقول اي ام نوت ببساطه خالص اي ام نوت واتشنج طب والهي والشي والايت بياخدوا ايه؟ از لما اجي اعمل لها ناف هقول هي از نوت او شي از نوت طب اليو والوي والذي بياخدوا ايه؟ بياخدوا ار طب لو جيت انفي في المضارع المستمر هقول ذي ار نوت They are not sleeping. حطت لي الفعل I N A G. أو they are not watching. Okay. مش بيتفرجوا على التلفزيون. They are not playing. مش بيلعبوا دلوقتي. يبقى أنا كده النيجاتيف عندي هنا سهل جدا. كل جملة ماشية زي ما هي بالسبجكت بتاعها بالفيرب بتاعها بحط بس معاها not. Okay. نشوف مع بعض. I am watching. لكن لو هي أو شي أو it يبقى إيه is not is a not plus verb plus ing هنا هو she isn't sleeping she is making the lunch هي تصنع الغداء اخر شيء بنشوفه مع بعض اللي هو ال past sim يبقى احنا كده النهاردة بنشوف ايه رجعنا كل الازمنة الموجودة معانا في الوحدات from unit 1 to unit 3 اتكلمنا عن البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينيوس بشوف باست سيمبل واضح جدا من كلمه باست سيمبل يعني الماضي البسيط خدت بعبر ازاي عن الاحداث اللي بتحصل كل يوم وكمان خدت في البريزنت كونتينيوس الاحداث اللي بتحصل دلوقتي بس حالا ده بريزنت كونتينيوس كمان هاخد اللي بيحصل انتهى يسترداي يعني ايه يسترداي بالامس ممكن تقول last week يعني ايه last week الاسبوع الماضي last month الشهر الماضي يبقى ده مش ممكن هيكون present هتقول مثلا I collected the crops احنا جمعنا المحصول يبقى مش بنجمع دلوقتي ومش بنجمع كل يوم لكن ده احنا جمعنا last week last ايه week ممكن تقول we sent the new products احنا بعتنا المنتجات الجديدة مش بنبعت كل يوم ومش بنبعت دلوقتي لكن ده حدث ماله finished action انتهى اللي هو الماضي البسيط watch يعني ايه watch يشاهد طيب watching لما حط لها ing يبقى بشاهد دلوقتي لكن watched اد حطيت لها ايه ايه دي يبقى ده خلاص واتش دي يبقى انا شاهدت والحدث انت بص معايا كده بيقول شي ميد ذا لانش شي ميد ما قلناش ميك ولا قلنا ميكينج ميد ذا لانش يبقى صنعت الغداء وي واتشد ذا فيلم شاهدت الايه الفيلم انتهى خلاص ايه الفعل وي كليند ذا بارن وي كليند ذا بارن يعني نحن نظفنا الايه الحظيره They collected, collected يعني يجمعوا. They collected the crops. هم جمعوا الـ إيه المحصول. Farmers, الفلاحين. Watered, رو. Watered the wheat. Okay. يبقى هو هنا الفلاح. Watered the wheat. يعني سأ الأم. Okay. هاخد شيء تاني جديد اسمه التعبير عن العادة في المود. شيء انت كنت متعود تعمله في الباست ايه في الباست سيمبل وده عندنا موجود في كتاب المدرسة اللي هي قاعدة used to used to يعني اعتاد ان يفعل شيء في الماضي والوقت مش بيعمل يعني فور اكزامبل لو انت وانت صغير كنت مثلا بتلعب في الشارع يبقى ده عادة الوقت مش موجودة هقول I used 
I used to اعتدت to أن تعودت على إن أنا ألعب in the إيه؟ in the street يبقى مفهومة كده هفهم لما أجيب كلمة used to أو لو شفت used to في جملة من الجمل يبقى ده express about past habit عادة في الماضي ودلوقتي مش موجود طيب we used to we used to نحن تعودنا أوكي grow our products with our hands كنا بنزرع بالايد كنا بنزرع بالايه بالانيمالز دلوقتي احنا خلاص عندنا نيو اوكي مودرن اجريكلتشر الزراعه الحديثه والاداه الحديثه يبقى انا بستخدم كلمه يوزد تو لتعبر عن شيء اتعودت عليه فين في الماضي ولم يعد يحدث فين في الحاضر اسمها ايه ايوه يوزد تو يوزد تو اعتاد ان يفعل شيء بص معايا كده شوف المثال We only we used to get up early. We used to get up early. نحن تعودنا إن إحنا نصحى بدري. يبقى معناها إيه دلوقتي مش بنصحى بدري. طيب she used to. She used to اعتادت أن help her husband in the field. She used to help her husband in the field. تعودت أن تساعد زوجها فين في الحق. يبقى دلوقتي مش بتساعد زوجها في الحق ركز معايا هنا في المثال واضح قدامك اهو احنا قلنا يوزد تو بس بيجي بعدها الفعل فين في المصدر لكن احيانا في الامتحان تجي لك كلمة يوزد تو وقبلها ام او از او ار اه لما تيجي ام او از او ار مع كلمة يوزد تو هتغير الوظيفة بتاعتها ويجي بعدها فعل في الاي ان اي جي ركز كده احفظهم اهو ام از ار طب لو ما جاش ام او از او ار ممكن تيجي كلمة جيت اوكي قبل كلمة يوزد تو لكن ما تجيبش بعديهم الفعل فين في المصدر تجيب بعديهم الفيرب بلس اي ان جي بنشوف المثال we are used to we are used to نحن تعودنا على ولسه متعودين يبقى الفرق هناك مع كلمة used to لوحدها ده بسط ان ايه اكشن ده حدث في الماضي ولم يعد يحدث اما لما اجيب ام او از او ار مع used to هجيب verb plus ing بعبر عن عادة في الماضي وموجودة حتى الآن في الحاضر يعني ممكن لو قلنا مثلا we are used to growing cotton احنا متعودين في مصر بنزرع القطن زمان ودلوقتي وان شاء الله في المستقبل يبقى دي العادة ما زالت ايه موجودة اوكي لكن لو انتهت هقول used to used ايه to بيقولي I get used to milking the cow with hand. I get used to milking the cow with a with hand. أنا دلوقتي اتعودت إن أنا أحلب ال a البقرة بالإيد وما زلت متعود العادة موجودة ما عنديش أدوات. Okay. وبكده إحنا بنشوف مع بعض إن إحنا دلوقتي اخلصنا معظم أجزاء الوحدات لكن هنركز في الأسئلة الامتحان. هنشوف نمط من أنماط أسئلة الامتحان وهو الاختيار من متعدد أكيد إن شاء الله بإذن الله رب العالمين في المرات اللي جاية كلها هكون نماذج امتحانات وحل أسئلة علشان نقدر تجاوب على امتحانك بسهولة أتمنى إن شاء الله يكون أنت استفدت اليوم وإن شاء الله مع أمل لقاء قريب بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق جود باي